God bless. Asante. Sikioni. Sasa nataka tumpe ujumbe. Anzilishi wa kanisa hili vile bishop amesema mabati wanahitaji kwa baraka zake lakini kioni akifika kwa mheshimiwa uhuru apeleka salamu zenu na pia apeleke ujumbe wa bisho ya kwamba mnataka tujenge nyumba ya Mungu pamoja sasa kioni hiyo ujumbe ufikishe na ukipata kitu tuite tena tulete pamoja tujenge nyumba ya Bwana Sasa tuko na viongozi wengi lakini si mnataka msikize baba. So tuko hapa na MCS kutoka bunge za county za Nairobi na kwingineko tafadhali msimame tumpunge mikono hewani. Tuko na viongozi kutoka Pwani, bitu zako wapi? All the way from Mombasa. Amekuja na timu kubwa sana kesho kuja Nairobi. Sawa sawa. Tuko pia na viongozi wetu wa university, university students, ongera, ongera. Jana wameshika vijana wetu wa university. University zetu zote, viongozi wao wamekuwa Chester House. Wamekuja hapa kusema vijana wa Kenya, kesho wako na baba, na wanaelekea state house kuongea na ruto. Wamekosa kweli. Na wameshikwa jana. Sisi tunataka tuseme leo, wale vijana wa university wetu wote wameshikwa jana na polisi waachiliwe mara moja. Kesho wana haki kuandamana kama wa Kenya wengine. Na vile bishop alisema juu ya waanzilishi. Taifa hili letu tuna waanzilishi wetu ambao walimngoa mkoloni hapa. Walifanya maandamano wakaleta msukumo wa kidemokrasia ndio wakasukuma mbeberu akarudi wapi kwao. Katika uhuru wa pili kuna wale waanzilishi ambao walipigania uhuru wa pili. Kati yao ni Raila Molo Odinga. Hii demokrasia tulionayo Kenya sasa. Hii katiba ambayo tunajivunia sasa. Ni huu Raila alituongoza akaipigania ndiye kaja Kenya. So katika kanisa lenu siku ya leo you are blessed kuwa na the champion wa demokrasia yetu Kenya. The champion wa devolution Kenya. Na hilo ndio jambo mkimuona ako hapa nasi na yeye anasema kesho anaenda kuwa, ku, kuongoza maandamano ya wakenya hadi kule kwenye ikulu. Waswahili wanasema mbio ya mgambo ikilia kuna nini? There must be a reason. All is not well in Kenya. Sababu ile demokrasia alipigania na wanzilishi wa taifa letu. Sasa iko hatarini. Tuko viongo, na viongozi kule state house ambao haja yao kubwa sasa ni kununua vyama kununua wabunge kununua magavana ni mabilioni ya pesa ya mafuta ifanye nini ishuke hawa wana boda boda wasiumie bwana Mambo ya stima sababu ya hii ushuru iko juu sana. Badala ya kuweka pesa hapo wanaenda pesa hiyo ndio sasa wananunua vyama kuwa demokrasia ile Raila alipigania kutoa section 2A tuwe na multi party democracy. Hiyo mnakubali kweli? So tomorrow's march is the march for all Kenyans. Is a march in defense of a democracy. Is the march to tell this insensitive government Instead of using or misusing our billions of shillings, taxpayers' money, kwenda kununua matractor huko Belarus, kununua vyama, kupeana wadosi marafiki zenu kazi kubwa kubwa, tunataka tuambie kesho musikize sauti ya wa Kenya. Muko tayari? Kule mimi natoka, kuna hadithi ya Fisi na Jiwe. Fisi aliambia Jiwe, hata ukinyamaza, umesikia. Kesho tunataka mujitokeze sababu ni ninyi mnaumia. Ruto haumii kule state house. Yeye alipoingia state house amezingirwa na wale marafiki zake wanakula pamoja. Lakini mwenye shibe kumbe hamjui nini? Mwenye njaa.
kesho tunataka asikie sauti yenu wananchi muambie tunaumia Kenya hii na mnataka gharama ya maisha ifanye nini hiyo moto kuja tuseme pamoja na hata kama ana, ana moyo mgumu kama jiwe tunataka kesho asikie sauti yetu kwa state house because we are marching on Nairobi we are marching on state house na tunaenda kumwambia ukweli kesho sawa sawa na hata akiwa kule ndani state house ajifanye hajasikia kama ofisi tutamwambia vile ofisi liambia jiwe hata ukinyamaza uko ndani ya state house umetusikia teremusha bei ya chakula sitisha mambo ya uchaguzi wa IBC na UDA peke yake wacha mambo ya kuwa vyama Kenya sasa let me bring you the champion of democracy the champion of devolution baba wetu Raila Amolo Odinga